ఫంక్షన్ బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుందిరా నువ్వు వెంటనేరా సరే ఓకే ఓకే రా హలో హలో వసంత్ నేను ప్రియని మాట్లాడుతున్నాను వాట్ ఏ ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ అక్కడ అన్నయ్య ఉన్నాడా లేడు ఏంటో చెప్పండి మీరు ఇచ్చిన బర్త్డే ప్రెజెంట్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ మీతో కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి సాయంత్రం ఊడా పార్క్ రాగలరా ఎన్ని గంటలకి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నేను మీకోసం ఎదురు చూస్తుంటాను వస్తారుగా తప్పకుండా వస్తాను రే వసంత్ పద ఎక్కడికి రా ఎక్కడికైనా వెళ్లే ముందు అడగకూడదు పద రే నాకు ఐదింటికి అపాయింట్మెంట్ ఉందిరా అర్ర గంట ముందు వదిలేస్తా పద్దరా ఆకాశం నేల ఒకటి కావాలని కోరుకుంటున్నాయి మనస్సు మనసైన మనస్సు కోసం ఆ మనస్సు గల మనిషి కోసం ఎదురు చూసే కనులను వెన్నెల దీపాలు చేసి వెతుకుతోంది ఎలా ఉంది నా కవిత్వం కవిత చాలా బాగుంది వాడు చూసినప్పుడల్లా నీ మూడే మారిపోతుంది ఆవేశంతో ఊగిపోతావు చెప్పు చెప్పకపోతే నమ్మే దొట్టు వసంత్ ఆ నీచుడి కోసం ఒట్టు పెట్టుకోవద్దా వాడు ఒక నమ్మకి ద్రోహి నవ్వుల్లో విషాన్ని కళ్ళల్లో కపటాన్ని స్నేహం ముచ్చుకులో దాచిపెట్టి నా వెనక తిరుగుతూ నాకే వెన్ను పోటు పడిచా వాడికి చికెన్ తప్ప అప్పడాలు పనికి చికెన్ తనిఖీను అప్పడాలు నీకు ఒకటి ఎంతవరకు వచ్చింది అయిపోతుంది రా మామయ్య వచ్చి వెళ్ళాడు రా ఈ లగ్నాలోనే పెళ్లి అంటున్నాడు గుడ్ అమ్మేమో మీ ఇష్టం అంటుంది అన్న కొడుకు అల్లుడు అవుతుంటే సంతోషంలో మీ ఇష్టం అనకి ఏమంటుంది ఇంతగా పెళ్లి కూతురు ఏమంటుందో ఏ రాధిక దానికి సిగ్గురా మొహన్ అడితే ఏం చెప్తుంది అది సరే ఇంత తొందరగా పెళ్లి అంటే ఏర్పాట్లు అని ఎలా దానికేం ప్రాబ్లం ఉంది మా గ్యాంగ్ ఉంది కదా ఏరడగు ఏమంటావు దానికే ఉంది నో ప్రాబ్లం శంకర్ అన్ని ఏర్పాట్లు అయినట్లే కదా అన్ని హ్యాపీగా పోతే దివ్య భోజనాల దగ్గర ఎవరికి ఏ లోటు లేకుండా దగ్గర చూసుకోవాలి అక్క పెళ్లి కూతురుగా ఎంత అందంగా ఉన్నావో తెలుసా మీ అందం ముందు బావగారు నథింగ్ అక్క యూఆర్ సో బ్యూటిఫుల్ త్వరగా కానీ తీసుకోండి పని అయిపోతుంది మొహమాట పడకయ్యా పెళ్లి కూతుర్ని తీసుకురామంటున్నారా అండి ఒక్క నిమిషం దేవి మీ అమ్మాయి పెళ్లి ఇప్పుడే రాధిక 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 కనిపించడం లేదురా రాధిక కనిపించట్లేదు ఒక్క నగలేండి సిగ్గు లజ్జ మానం మర్యాద అన్ని వదిలేసి పడిపోయింది చిచ్చే మన పరువు మర్యాదలు మంట కలిసిపోయాయి బావుగారు ఏంటి బావుగారు ఇది చచ్చ అది ఆడపిల్ల బజార పిల్ల బావుగారు ఆవేశ పడకండి మా అమ్మాయి అలా చేసిందంటే మేము నమ్మలేకపోతున్నాం అన్నయ్య కన్నవాళ్ళు మీరే నమ్మలేకపోతే మేమెలా నమ్మగలమండి చెల్లెలు కూతురు కదా అని గొప్ప సంబంధం వదులుకుని ఈ సంబంధం ఒప్పుకున్నాను చిచ్చి దాని కన్నా నీది ఒక బతికేనా ఈ పరువు తక్కువ సంబంధం తప్పిపోవడం మా అదృష్టం అతయ్య 
కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడండి ఎవరా నీకు అత్తయ్యా చెడిపోయిన మనుషులు చెడిపోయిన రక్తం లేచిపోయి నీ చెల్లి ఎక్కడ ఎత్తుకో మావయ్యా మీరు కూడా అలా మాట్లాడకండి నీకు మర్యాద బజార్ కేసులన్నీ మా స్టేషన్ కే వస్తాయి ప్రతి డఫే గారికి నేను సమాధానం చెప్పేది ఏంట్రా పెట్టాయి పెట్టాయి ఫోన్ కంప్లైంట్ ఇవాళ వచ్చావు సార్ ఇవ్వండి మా అమ్మాయి కనిపించడం లేదు అమ్మాయా ఇంతుంటుందా ఇంతుంటుందా కాదు సార్ పెళ్లికి వచ్చిన అమ్మాయి పెళ్లి ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకున్న తర్వాత కనిపించకుండా పోయింది కనిపించకుండా పోయిందంటే లేచిపోయిందని కదా అర్థం ఇంతకీ ఆ లేచిపోయిన పాటి పేరేంటమ్మా రాధిక ఈ పేరు ఎక్కడో విన్నట్టుందే రండి పోరీ రండి రా ఈ రోజు రైడింగ్ లో దొరికిన కేసులు ఇవి వీళ్ళల్లో మీ రాధిక ఉందేమో చూసుకోండి అలాంటిది కాదా కాదంటే రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ఈ రోజు స్టేషన్ కి మీరు వచ్చారు రేపు రైడింగ్ లో దొరికి అది రావచ్చు నా దృష్టిలో పారిపోయిన పిల్ల ఎప్పటికీ ప్రతి వర్త కానే కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడండి మీ చెల్లెలైనా ఇలాగే కామెంట్ చేస్తారా ఓహో నువ్వు పారిపోయిన దాన్ని బ్లడ్ పంచుకున్నా బ్రదర్ మీరు గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ ఇలా మాట్లాడటం పద్ధతి కాదు పోరా గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ ఎలా మాట్లాడాలో నువ్వు నాకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి వచ్చావా సార్ మీరు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు ఈ పేపర్ పైన స్కెచ్ పెన్ తో నీ చెల్లెలు ఎలా ఉంటుంది ఏ రంగులో ఉంటుంది ఓ బొమ్మేష్ పట్ర ఏ లార్జ్లోనైనా దొరికితే తీసుకొచ్చా పదే పదండి అనవసరంగా నరకంలోకి వచ్చా వీళ్ళెవరయ్యా బాబు ఎదిగిన పిల్లని ఎలా పెంచుకోవాలో ఎలా దాచుకోవాలో తెలియదు ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ రౌండ్ కొడుతున్నాడు ఏం పెంపకమయ్యా ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి నేను రాధిక వెతికి తీసుకొస్తాను అమ్మా రండి రఘు రే రఘు రాధి కనిపించట్లేదురా కళ్యాణ మండపం నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఏమైపోయిందో ఏంటో అర్థం కావట్లేదురా నన్ను క్షమించండి తప్ప ఒప్పు నాకు నచ్చిన పని నేను చేశాను నా జీవితాన్ని నేనే నిర్ణయించుకున్నాను శంకర్ మా పొరపాటు ఏదా శంకర్ నేను చెప్పేది నువ్వు ఒక మనిషివేనంటా నీలో మానవత్వం ఉందా మాకే ద్రోహం చేస్తావా మాలో ఒక్కడిగా ఉంటూ మా కుటుంబాన్ని నాశనం చేయడానికి నీ అంతరాత్మ ఎలా ఒప్పుకుందరా నీలో నీచులు బతకూడదు ఆవశ్యపడదు ఇలాంటి వాళ్ళు ప్రతిరోజు చచ్చినట్టే లెక్క ఏ పురోహితిని పిలిపించి దాన్ని పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నావో అదే పురోహితిని పిలిపించి దాని కర్మగాన్ని జరిపించరా చంపేస్తాను ఈ ప్రపంచంలో నీకు ఎవరు లేరు మా దృష్టిలో నువ్వు చచ్చిపోయావు నీకు ఆత్మాభిమానం ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి చావే చచ్చిపో చచ్చిపో వాడు ద్రోహిరా మా అమ్మ పసుపు కుంకలు తుడిచేసి నీచుడు రావాడు ఆ రోజు ఆ రోజు నా తల్లిదండ్రులు పడిన బాధ పది మందిలోనే జరిగిన అవమానం ఇంకా నా గుండెలోనే ఉందిరా భర్తను బోగొట్టుకున్న నా తల్లి రూపం చూస్తుంటే నా గుండె దహించుకుపోతుంది వాడిని ఎంతో ప్రాణపాతంగా చూసుకున్నామని తెలుసా ఏం చేశాడు రావాడు ఏం చేశాడు నమ్మిన మమ్మల్ని బతికుండగానే చంపేశాడు అందుకే రా అందుకే నా ఫ్రెండ్స్ని ఎవరైనా ఇంటికి తీసుకొస్తానంటే వణికిపోతుంది మా అమ్మ దయ వసంత్ నువ్వే చెప్పరా స్నేహితుడని మర్యాద ఇచ్చి ఎందుకు రాళ్ళకి తీసుకెళ్తాం వాడు మనలో వాడనేగా మన మంచి కూరేవాడనేగా ఆ రాసుకెళ్ళి వల్ల స్నేహం తీపి విషంగా మారిందిరా స్నేహం అంటే ద్రోహం స్నేహం అంటే మోసం స్నేహితుడు అంటే మెత్తడి శత్రువు అనే చేతులు మిగిలింది 
ஏன் 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 ஏன்